，一九二三年，黎巴嫩政府就呼吁公众众筹建立国家博物馆，后由建筑师安东尼·纳拉斯牵头建造，并于一九四二年落成对外开放。内战爆发时，博物馆正处战场的中心，于是这座博物馆也是一段战争的记忆。都有枪眼这都是后来修补过的。修补过的啊，以、哦、前这边也是被开战啊打过。因为整个的这条街哈。叫大马士革路，大马士革路对，贝鲁特的大马士革路实际上是内战期间的烽火线，哦，就是两边对着打，嗯，打的最凶最厉害。哇，这就是这个国家博物馆啊！对呀、啊，说是国家级的，但是呢，相比世界上其他的国家博物馆哈，黎巴嫩的国家博物馆算是小的，袖珍型的、啊。还真是的，但我但我一进来就感觉一股这个古朴的这个文物之风。它保持的是一种独立的色调。大家看，就是这个整个这个黎巴嫩博物馆的镇馆之宝、啊。这个棺材哦、啊，就是腓尼基国王的这个棺材。棺材的这个雕刻非常的精美，距今已经有千年的历史。最关键，这个棺材的这个上面还有一串这个文字，这个文字非常的细致。这就是腓尼基的文字啊，腓尼基的文字，据说呢，这个文字呢是有一定的这个意思的，就就是说。是要打扰了我的父王的，世界会遭到报应，真的是五毒俱全的一个咒语。腓尼基人是黎巴嫩早期的先民，他们的丧葬习俗非常诡异，要把亲人的尸体先做成木乃伊，再装进陶罐内，最后埋入自己的床下，让亲人和自己永不分离。从卡蒂莎圣谷出土的两具木乃伊。他们身穿七百年前的衣服，仿佛是刚做好的新衣服。在这里，还有一排排石棺，体现了地中海地区的丧葬方式。每一个人脸都是死者生前的相貌，他们当中又蕴藏着什么诅咒呢？说是这个石棺中的小鲜肉，哦，他死的时候很年轻也很帅，但是据说呢，你如果亲了他的脸，将会实现一个美好的心愿。那么，我就去把这个睡美男唤醒吧。但是能不能唤醒，就得看我的本事了。其实应该说，有句话叫“历史总是惊人的相似，都是在轮回的”。其实我们从这些历史中呢，也许能吸取很多的教训呀、啊，或者经验，甚至它暗示着某种未来的人类的发展轨迹。一定是。大家都知道，拜占庭的时期和这个后来的阿拉伯人啊，都特别愿意用马赛克铺地铺墙什么的，都可以啊。还真是。是吧？然后呢，这幅马赛克呢，其实很大，就像百兽图。雷探长，我又想问你一个问题，看你能不能找出它的真知啊？哦、你看整个这面墙是不是？虽然它有残破的地方，但是它修补的，但是为什么还单单留了那么一个洞在那儿？这是打仗是留下来的。对，所以这就是贝鲁特国家博物馆的一个小小的特点，它保留着历史给文物、给这个博物馆留下的创伤。对。一九七五年，黎巴嫩内战爆发。搬不走的巨大文物，只能用钢筋混凝土封存。战后，当人们走进废墟，打开这些水泥墙时，似乎可以听到这些文物历经浩劫后的哭泣。不过，人类的文明史也是一部战争史。
，只要一个民族的文化没有失传，站在和平的起点上，这个文明都会被复兴。来到了这爱琴海边的哈尼头，它的这个教室啊，这个教室里面呢，我们看到了他呢是一个非常有意思的这个黎巴嫩人啊，居然还留着胡子，而且是他来教跳舞，哎，是一个男的。It's my artistic name. My name is Hachik Nikoli Turkomian. Hanito. Oh, Hanito. Oh, ah, yeah. yes. I'm a painter too. I'm a dancer and a painter. Oh, yes, painting artist. And a musician and everything. 黎巴嫩人。有见过有视野，那是这样子的。This is my painting. This is your painting. This is my painting. Wow, this painting is is very best. I used to paint, sell in France, and learn dance. Oh yes, yes. This was my life. You know this photograph? Oh yes, yes. It's uh. It's 1900. 1900. One nine zero zero. Nine one nine zero. Oh. Still. My lovely Elizabeth. 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 She is Mexican. Mexican. But she lives here. She works with me. She she teaches dance here. This is my partner. Oh, your partner. Thank you. 
黎巴嫩的美女是真善美的化身，她们既有西方女性的奔放，也有东欧女子的妇道；既有东方女人的贤惠，也有中东女性的神秘。结束时，玲举起手机，主动和我自拍。她故意做前景，而不是躲在我身后。从这一个细节就能看出黎巴嫩女性有独当一面的性格特征。现在林院长呢来到了这个巴尔贝克神庙。这个巴尔贝克神庙呢，它是在这个贝卡谷地的北部，是这个腓尼基文明跟古罗马文明的一个交汇地。巴尔贝克呢，在这个腓尼基语里面是太阳之城的意思。我们现在来到的是这个巴尔贝克神庙的这个大门。这个入口处呢，原本有十二颗柱子，后来在这个一九零零年到这个一九零四年呢，被这个德国人给修复了。所以现在你看有四颗柱子，还有上面的这个。啊，屋顶啊，就是上面这个尖顶啊，啊，基本上被搭了上去了。现在林院长来到了这个朱庇特神庙啊，这个呢，大大的是什么呢？这就是朱庇特神庙呢，上面的这个煤沟啊，一般的在那个我们叫希腊的那个建筑呢，在大门上会有一个三角形，中间会有各种雕像，这是三角形的最末端啊。那么要知道这边呢，曾经五十四颗柯林斯柱子呢环绕，啊，它的宽度呢，这些柱子的宽度呢是这个二点五米。啊，它的整个这个高达二十米，可是现在这个啊朱庇特神庙呢，只留下了六颗柯林斯柱子，而且这些柱子其实也是修复后，给大家看呢，这六颗也成为了黎巴嫩的地标。大家看啊、哦，我身后的这个水槽，跟朱庇特神庙的这个柱子相得益彰。这曾经呢是二十米高的这个柱子上的这个柱头，是一个水槽。每当下雨的时候啊，这个雨水呢就会从这个这个狮子嘴里面流出来。哇，这都是从天花板上掉下来这个天花板浮雕，每一块都有四五吨重，真要把人砸死的话，很容易的。这些雕刻的人物全都是希腊神话里的，他们仿佛在天空上住着一个苍生。他们在这个酒神庙，主要是以酿造葡萄酒为主，所以说这些女神们跳的就是丰收葡萄的舞蹈。大厅的这个两侧呢，有很多神龛，这个圆拱的神龛的下面，我们隐约看到一些涂鸦，这些涂鸦的意思大概就是谁谁谁到此一游，这些都是十九世纪呢这游客留下来的。但是大家想过一个问题没？这些这些留下来的字儿为什么那么高呢？难道？以前人都是爬到上面去写。那我们以前的整个我所在的这个位置是埋藏在沙土下面的。我们通过这些字呢，能够了解到以前这个神庙从地面到这个位置，它埋了多少？至少有五六米深。要知道这个九神庙呢，保存呢相对比较完整，它呢有四十二颗柯林斯式的柱子。这个柯林斯式的柱子呢，它是应该说是这个罗马。石柱的一个发展时期啊，柯林斯呢位于现在土耳其的西岸的一个地方。要知道它北部保存非常完好，因为呢到了这个罗马帝国的后期呢，这个柱子的风格就发生了变化。以前是那个，比如说帕特农神庙是那个矮胖型，现在越发展越瘦长，经历了很多场地震呢都没有损。
赵英姐姐呢，打扮的真漂亮。我们现在要干什么呢？因为今天是中国的农历的中秋佳节啊。既然中秋佳节呢，哎，我们要去哪里啊？我们去这个黎巴嫩的最南部地区。对，这个城叫这个城市叫什么？叫什么？纳库拉。纳库拉啊，纳库拉。我们要去看望谁呢？看望的是来自中国的维和部队。先来让鸟来到这个维和部队啊，然后呢，啊，这个中国驻黎巴嫩的维和部队呢，我看到了这边，他们正在彩排这个中秋的晚会啊，这边展示的一些月饼和这些点心，全都是我们炊事班，呃，炊事班自己做的，给黎巴嫩这边人民带来更多的和平和安宁，嗯、啊，所以我们有更多的军人愿意参与到这个任务中来，所以报名的人是很多。报名人之后，我们就要经过呃培训，然后再经过层层的选拔和淘汰，最后确定我们这个建筑工兵分队是两百人过来执行这个维和任务。感觉好像比其他国家要多一样。对我们是中国作为呃联合国的五个常任理事国中派出兵员是最多的国家，然后我们是出资国里面呃是排名第二。哇，我们在这个地中海畔呢，见到这个维和部队的官兵啊，呃，当时、呃、当时以这个什么样的这个呃，就是这个选拔呢，被选过来呢？就是你是哪方面比较突出呢？呃，我们是通过军事，然后专业，嗯，然后包括体能各项技能。说一句话来表现一下自己这个心声呢？嗯，呃，中国越来越强大，然后我们在这边执行任务的时候也。体验到了我们，就是说也是感受到了中国的强大，特别是我们在这边执行任务的时候，我们也，我们也充分的展示了中国的品牌和中国的质量，然后也给万兵和友军，然后让他们看到了中国的就是质量，然后他们也给我们竖起了大拇指，然后我们也很开心，而且也很激动。是是能听到爆炸的什么还是枪声？对对对，就是枪声，对对对，就跟当时跟放鞭炮一样。我们那时候一开始还以为是放鞭炮，后面我们的那个高塔哨兵立马给我们报告情况，说是在我们林区的那个呃西侧发现有呃枪战。那你们工作也太危险了，走了。那维和都是这样吗？对，全国各地维和任务区都是很危险的。嗯，维和就是到世界最战乱的地方，给他们。带来和平，对不对？这是我们维和军的一种使命。哇，我来给大家介绍一下啊，这是那个中国驻黎巴嫩维和部队的六朵金花，大家说声好。你好。哇，真的，他们可是这边的宝贝啊，就六个人啊，所以说呢，我们今天能见到他们真的是不容易啊。你们这个舞蹈呢，主要是想表现什么？是不是想把这个中国的文化介绍到这个海外来呢？对。是吧？是吧？来，你谁说一下？你来说说。主要是想把我们的舞姿，嗯、呃，带到国外，给他们都观赏一下我们中国的。中国的这种文化啊。对，然后有一些是无形的，希望通过我们的肢体的舞姿，把它带到给大家、嗯。哇，今天呢，我们采访的这两位呢，可是这个维和部队啊，中国驻黎巴嫩维和部队呢，经常啊、呃、援建的啊这个当地这个学校啊的两位校长。خاصة بالمرحلة اللي الدولة أخذت فيها قرار تفتح كل التربية. تمن أرلين إيلينيا جونا كيسيلا. تمن جيلي لنا نجا سوسيال. رانحو جيوي بو إيجين زاي جيوي جيوي بو شنتيلا. أرلين إيسنيلا كيس جيو كا جيو سو ده يوان. رانحو فاجن ده توبي كوي. 来介绍一下维和部队的大厨都有什么什么要求，就是就是说怎怎样才能上岗呀？是一般的大厨吗？是最起码要松起一样的面点，或者中国的本条。然、哦、后就有这个厨师师厨师的资格资格证资格证了、哦。对。You like Chinese food? Yes, a lot. Yes, I like Chinese food. You know Chinese food name? Um, I, in Italian, yes, but I don't know in English. In Italy, we love Chinese food. Yeah. Oh, Chinese food. Chinese food. Yes. Yes. Which city you you live from? Which city? Eh, from Rome. 
Rome. Yes. Rome. Oh yes. Chinese UN people are very very kind. I met um, them uh, very often during all my visits and uh, evaluation, and they are always very kind with us and very efficient. Everything is always well organized, and we appreciate meeting uh, with uh, with Chinese uh, UN people. Yeah. Where from? Where from? Tanzania. Tanzania. Okay, huh? Tanzania. Tanzania. Yeah. Okay, oh, Kenya, from? Tanzania. Very yeah, it's uh, nearby Bodai. Oh. Kenya, Tanzania. How long learning Chinese going for how long time? I have one month. One month? Yeah. Why do you like Chinese Kung Fu? Why do you like? I like because it is from my heart. 中国驻黎巴嫩维和部队的官兵虽然身在海外，但是却时刻传达着中国呼唤世界和平的信念，同时也传播着中国的传统文化。他们用正义点亮了黎巴嫩的夜空和每一颗思念祖国的心。国家的利益在任何时候都高于一切，没有一个完整的国家，就没有一个安全的国度。一个人的命运是和国家的命运绑在一起的。没有一个国家因为战争而变得富强，也不要因为富足而忘记历史的教训。人类只有团结一心，才会迎来和平的曙光。接下来，我的冒险之旅又将开始。废弃的火车站、交火开战的大街，在黎巴嫩还蕴藏着哪些值得探索的故事？下一集，雷县长继续带你走进今天的黎巴嫩，揭秘地中海东岸的秘密。